வணக்கம் சென்னை event mc san chennai event entertainers in the tamil arsan event mc mc trainer mc manager and founder of chennai event mc san chennai event entertainers now the founder of chennai event anchor training.com okay in the live romba romba mukkiyana live irukku romba sandoshamana live ena undu na or edathil irundhu kattukitta or vishayathukku thirumba kudukka vendiya tharanam kudukka koodiya tharanam appo romba sandoshama indha live pandra ipo dhaan facebook live indha topic pathi na actually or 3 years ku munadi pesirukken na appo video recording pannum bodhu idha pathi na pesirukken அந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு அதை இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதே அந்த லிங்க் வந்து நான் ப்ரீவியஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போடணும் ப்ரீவியஸ் போஸ்டோட கமெண்ட்ல சோ இது எதை பத்தி அப்படின்னா நிழல் அண்ட் பதியம் இவர்கள் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய குறும்பட பயிற்சி பட்டறை அதாவது ஷார்ட் பிலிம் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஆறு நாள் கோர்ஸ் சோ இந்த கோர்ஸ பத்தி தான் பேச போறேன் ரெண்டு விஷயம் இந்த லைவ்ல ஒண்ணு இந்த கோர்ஸ் கண்டென்ட் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றது ரெண்டாவது இதுல நான் கத்துக்கும் போது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது எந்த அளவுக்கு எனக்கு இன்னைக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்கு அப்படின்றது பத்தி தான் சோ இந்த கோர்ஸோட நேம் வந்து நிழல் நிழல் என்றது யாருன்னா நிழல் சொன்னாலே மீடியால இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் திருநாவுக்கரசு ஐயா அவர்கள் நிழல் அப்படின்ற ஒரு பத்திரிகை நடத்திட்டு வராரு அவர் ரொம்ப வருஷமா நடத்திட்டு இருக்காரு காசு காசப்படுற மனுஷன் கிடையாது நான் சொல்ற இந்த விஷயங்கள் அவர் கூட பழனா எல்லாருமே தெரியும் யாராலுமே ஒருத்தர் கூட ஒரு மாற்று கருத்து சொல்ல முடியாத அளவுக்கு மனிதர் நல்ல மனிதர் நல்ல நண்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில வந்து அவர் வந்து ஒரு பணத்துக்காக ஆசைப்படாம வந்து ஒரு மாற்று சினிமா அப்படின்ற முறையில வந்து சினிமா ரொம்ப கமர்ஷியல் மட்டும் இல்லாம ஒரு நல்ல வந்து ஒரு தரமான சினிமா எடுக்கணும் அப்படின்ற வகையில வந்து ஒரு போராடி இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் நிழல் அதே மாதிரி பாரதிவாசன் சார் பதியம் என்ற பப்ளிகேஷன்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து நிழல் பதியம் ஷார்ட் பிலிம் கோர்ஸ் அதாவது குறும்பட பயிற்சி பட்டறை அப்படின்றத வந்து நடத்திட்டு வராங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்ல பல வருஷங்களா நடத்தி இப்ப ஐம்பத்தி ஓராவது பட்டறை ஆரம்பிக்குது நான் வந்து டுவெண்டி பிப்த் பேட்சோட ப்ரௌட் அலுமினை அப்படின்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் பேக் என்ன நினைக்கிறேன் பவானி ஈரோடு அப்போ நான் கால் சென்டர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் குளோபல் அனாலிட்டிக்ஸ்ல டூ தௌசண்ட் டுவெல் நினைக்கிறேன் அந்த டைம்ல வந்து அட்டன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் லெவனும் அந்த டைம்ல வந்து போயிட்டு நானும் என்னோட நண்பர் குளோபல் அனாலிட்டிக்ஸ்ல அன்பு ராஜசேகர் நாங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு அட்டன் பண்ணுவாங்க சிக்ஸ் டேஸ் ஒர்க் ஷாப் அது ஸோ அதோட சிலபஸ் பத்தி நான் பேச போறேன் நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சின்ன இன்ட்ரோ என்னெல்லாம் நீங்க எது பார்க்கலாம்னு சொல்லி லைட் அட்டாச் பண்ணி தென் கோ த்ரூ தி சிலபஸ் ஸோ இருபத்தஞ்சாவது பட்டறையில நாங்க கலந்துகிட்டோம் இப்ப வந்து அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் மூணு மாசம் வரை இதை நடத்திட்டு வராரு இப்ப ஐம்பத்தோராவது பட்டறை பட்டறைனா இங்கிலீஷ் வந்து ஒர்க் ஷாப் அதான் ஷார்ட் பிலிம் ஒர்க் ஷாப்போ இல்ல தமிழ் வந்து குறும்பட பயிற்சி பட்டறை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐம்பத்தொன்னாவது பட்டறை வந்து எங்க நடக்க போகுதுன்னா மதுரையில திருப்பரங்கு குண்டத்துல நடக்க போகுது சோ எப்படி இருக்க போகுது இது அப்படின்றத நான் ஷேர் பண்ண போறேன் என்ன ஃபர்ஸ்ட் திங் இதுல நீங்க என்னெல்லாம் கத்துக்கலாம் அப்படின்னா யாருக்கெல்லாம் இது அப்படின்னு போது பிலிம் மேக்கிங்ல ஆசை இருக்கிறவங்க சினிமால ஆசை இருக்கவங்க இல்ல ஷார்ட் பிலிமா இருக்கலாம் இல்ல விஜேவா இருக்கலாம் இல்ல எம்சிங்கா இருக்கலாம் நீங்க இது மாதிரி வந்து ஆன் ஸ்பாட்ல ஸ்பாட் லைட்ல இருக்கணும் இல்ல வந்து ஒரு படைப்பாளியா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் யாரா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் ஏத்த கோர்ஸ் சொல்லுவேன் இல்ல என்ன நீங்க கத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஆக்டிங் எடிட்டிங் லைட்டிங் கேமரா ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டிங் அதாவது திரைக்கதை எழுதுறது மேக்கப் மூவி ரிவியூ ஒரு படத்தை எப்படி பாக்கணும் அதை எப்படி ரிவியூ பண்ணணும் அண்ட் இது எல்லாமே அடங்கும் தான் டேரக்ஷன் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனியா ஃபீல்டு கிடையாது எல்லாமே கலந்தது தான் டேரக்ஷன் சோ என்னென்னா திரும்ப சொல்றேன் ஆக்டிங் நீங்க கத்துக்கலாம் எடிட்டிங் கத்துக்கலாம் லைட்டிங் கேமரா ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டிங் அதாவது வந்து திரைக்கதை எழுதுறது மேக்கப் மூவி ரிவியூ அண்ட் ஓவரால் ஒட்டு மொத்தமா டேரக்ஷன் சோ இது எல்லாம் எவ்வளவு நல்ல இல்ல எவ்வளவு மாசத்துல கத்துக்க போறீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஆறே ஆறு நாள் சோ இதுக்கு நீங்க வர போறவங்களா இருந்தா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் சினிமா நாலேஜ் இருக்கணுமா ஷார்ட் பிலிம் நாலேஜ் இருக்குமா நீங்க ஜீரோல கூட வரலாம் நான் அப்படிதான் ஆரம்பிச்சேன் நான் எதுக்காக நான் போனேன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் அந்த பீரியட் வந்து நான் வந்து விஜே ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்பட்ட டைம் டிவில வந்து ஆங்கர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி பட்டு வந்து எனக்கு விஜய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது சோ கேமரா பார்த்தது கிடையாது கேமரா சுத்தி எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க தெரியாது அப்ப நான் என்ன முடிவு பண்ணேன் சரி இந்த ஷார்ட் பிலிம் கோர்ஸ் போவோம் போகும்போது ஒரு கேமரா ஏன்னா நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒரு ஆங்கரோ இல்ல ஒரு நடிகரோ ஒரு கேமரா மேடம் நிக்கிறாங்கன்னா அவங்க சுத்தி நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்கிறாங்கன்ற விஷயம் மட்டும் தெரியும் சோ எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அவங்களோட ஒர்க்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுக்காக இந்த ஷார்ட் பிலிம் கோர்ஸ் நான் போனேன் அப்ப போகும்போது தான் தெரிஞ்சு அதை சுத்தி என்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு கத்துக்கிட்டு வந்தேன் அது மூலமா வேற என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு அந்த வீடியோட கடைசியில பேசுறேன் சோ
குறைஞ்சது ஒரு டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் ஃபீஸ் இருக்கு நினைச்சா அந்த பீரியட்ல சிக்ஸ் இயர்ஸ் பேக் ஆனா அப்ப நான் கட்டின ஃபீஸ் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் சொன்னா நம்பவே முடியாது யாராலுமே அவ்வளவு ஒரு எக்கனாமிக்கலா வந்து ஒரு காசு பார்க்க கூடாதுன்னு நினைக்கிற மனுஷன் மூணு மாசம் தடவை எதுக்காக முக்கியமா அந்த வில்லேஜ்ல எடுத்துட்டு போறாரு மூணு மாசம் தடவை வேற வேற ஊர்ல பாரு சென்னைக்கு ரொம்ப ரேரா தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை தான் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஒரு ஒரு கிராமத்திலும் போய் நடத்திட்டு வரேன் நான் அட்டன் பண்ண வந்து ஈரோடு பக்கத்துல இருக்க பவானில சோ அப்படி என்னும் போது வில்லேஜ்ல இருக்க மக்களுக்கும் வந்து இந்த எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஆசையோட வைக்கிறாரு பட் எங்க இருந்தாலும் நீங்க டிராவல் பண்ணலாம் அங்க இருக்கவங்களுக்காக தான் கிடையாது நீங்க மத்த ஊர்ல இருந்தும் போகலாம் சோ அப்ப த்ரீ தௌசண்ட் இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் தெரியல நீங்க சேரா காண்டாக்ட் பண்ண தெரியும் பட் கண்டிப்பா அதுக்கு மேல இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஆறு நாள் ஒரு மண்டபத்துல தங்கி நீங்க கம்ப்ளீட்டா உங்க சாப்பாட்டுல இருந்து உங்களோட ஸ்டேல இருந்து உங்களுக்கான கோர்ஸ் பீஸ் எல்லாமே சேர்த்து இவ்வளவுதான் வாங்குறாரு அப்படின்னா அந்த கோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து அவரோட நல்ல மனசு வந்து நீங்க பாராடணும் நல்ல மனசு புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப அதுக்கு அடுத்தபடியா அப்ப அங்க ஒரு தரமான குவாலிட்டியான உங்களுக்கு வந்து ஒரு எஜுகேஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ எப்படி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டே போயிட்டீங்க மார்னிங் போய் ரீச் ஆட்டீங்கன்னா எல்லாம் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்டார்டிங்ல சார் கிளாஸ் ஆரம்பிப்பாரு உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் பிலிமோட ஹிஸ்டரி எடுப்பாங்க ஷார்ட் பிலிம்னா என்ன ஷார்ட் பிலிமோட கிராமர் என்ன பேசிக்கா என்னோட நாலேஜ் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபியூச்சர் பிலிம் டெலி பிலிம் ஷார்ட் பிலிம்க்கு என்ன மேபி குட்டி குட்டி தப்பு பண்ணலாம் நான் சொல்லல பட் ரஃப்லி இதுதான் வச்சுக்கலாம் ஒரு சினிமா படம்னு இருக்கும்போது ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கக்கூடியது தான் ஒரு ஃபியூச்சர் பிலிம் நைன்டி மினிட்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் போகக்கூடியது நம்ம இந்தியன் சினிமா பாத்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மேல போகும் டெலி பிலிம் எடுத்து ஆவரேஜா ஒரு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் டு நைன்டி மினிட்ஸ் வரை இது டெலி பிலிம் டிவில போடுவாங்க தேட்டர்ல போட மாட்டாங்க டிவில போடுறது ஷார்ட் பிலிம் அப்படின்னா நீங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இல்ல அதிகபட்சம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொள்ள முடியாது தான் ஷார்ட் பிலிம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஒரு ரஃபா வச்சுக்கோங்க மேபி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கலாம் இப்போ மேபி மாரியும் இருக்கலாம் கிராமர் சோ அந்த வகையில ஒரு ஷார்ட் பிலிம்னா எவ்வளவு டியூரேஷன் அதுக்கான கிராமர் என்ன ஒரு ஷார்ட் பிலிம்ல எப்படி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் இருக்கு டெலி பிலிம்ல என்ன இருக்கு ஃபியூச்சர் பிலிம்ல என்ன இருக்குன்றது இருக்கு சோ இதெல்லாம் பேசிக் ஸ்டார்டிங்ல எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அன்னைக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருவாங்க மேபி வந்து ஒரு நாள் ஒரு ஆஃப் டே செஷன் வந்து ஆக்டிங் பேஸ் பண்ணிருக்கும் ஒரு ஆஃப் டே வந்து எடிட்டிங் இருக்கும் ஆஃப் டே வந்து லைட்டிங் சினிமாட்டோகிராஃபி கேமரா அப்புறம் வந்து மேக்கப் இது மாதிரி வந்து எல்லாமே ஒரு ஆஃப் ஆஃப் டே செஷன் வச்சு நீங்க வந்து எல்லாமே வந்து பிலிம் மேக்கிங்ல இருக்க எல்லா பாட்டுமே நீங்க டச் பண்ணிக்கோ ஒரு தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் கிடையாது எல்லாமே பிராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் ஆக்டிங் அப்படின்னு போது அப்போ வந்து எனக்கு கூத்து பாட்டு வந்து சுரேஷ்வரன் சார் வந்தாரு அவர் வந்து எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அது மூலமா அவரோட காண்டாக்ட் கிடைச்சு அவர்கிட்ட நான் நிறைய ஆக்டிங் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணேன் சோ இதுல என்னன்னா உங்களுக்கு இது நெக்ஸ்ட் பார்ட் வரணும் நெட்ஒர்க்கிங் எப்படி நடக்கும் சொல்லிட்டு இப்ப கோர்ஸ் கண்டென்ட் பிளே நிப்போம் சோ அந்த வகையில எவ்ரி ஆஃப் டே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சிலபஸ் இருக்கும் ஆக்டிங் ஒரு தடவை எடிட்டிங் ஒரு தடவை லைட்டிங் ஒரு தடவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் டேஸ்க்கு இப்படி உங்களுக்கு நடக்கும் தியரிட்டிக்கல் அண்ட் பிராக்டிகல் ட்ரைனிங் நீங்க கேமரா அப்படின்னா கேமரா ஆப்ரேட் பண்ண வைப்பாங்க உங்களை மேக்கப் நான் போட்ட போட்டோ நீங்க பாக்கலாம் ப்ரீவியஸ் கோர்ஸ்ல நாங்களே மேக்கப் போட்டு நின்றுட்டு இருந்தது பாக்கலாம் சோ மேக்கப் அப்படின்னு மேக்கப் சொல்லி கொடுத்து அங்கே போடுங்க இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் டேஸ்க்கு வந்து தேரி பிளஸ் பிராக்டிகல் எல்லாமே நடக்கும் ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டிங் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரியை சொல்லிட்டு உள்ள ஒரு சீக்வன்ஸை சொல்லிட்டு ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து நம்மளே திரைக்கதை எழுதணும் ஒரு ரெண்டு பேஜ்க்கும் மூணு பேஜ்க்கும் வந்து திரைக்கதை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஸ்டோரி போர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஒரு செட்டுக்கு தேவையான அந்த அந்த விஷயம் மட்டும் வாங்க என்னென்ன ப்ராப்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவாங்க சோ இது மாதிரி எல்லாமே அங்க பிராக்டிக்கலா உட்கார வச்சு பண்ணுவாங்க சோ கோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் காலையில நாங்க எழுதுவோம் போய் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவோம் டீ பிரேக் வரும் அப்புறம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவோம் லஞ்ச் இருக்கும் திரும்ப கிளாஸ் ஈவினிங் டீ கிளாஸ் நைட்டு முடியும் நைட்டு முடியும் போது வந்து கடைசியா வந்து ஒரு படத்தை போட்டு ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு உலக சினிமா போட்டு அதை ரிவ்யூ பண்ணுவார் சார் எப்படி ரிவ்யூ பண்ண எப்படி பாக்கணும் சொல்லிட்டு அது முடிச்சு நைட் டென் ஓ கிளாக்கோ லெவன் ஓ கிளாக்கோ படுக்கத்துக்கு ரூமுக்கு வந்துடும் மேக்ஸிமம் இந்த கோர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பாய்ஸ் தான் நிறைய பேர் வரும் பட் கேர்ள்ஸ் ஆர் ஆல்சோ
வெளியே போயிடணும் அந்த ஊர்ல எங்கேயாவது போயிட்டு நம்ம ஷார்ட் பிலிம் எடுத்துட்டு வரணும் எவ்வளவு நேரம் த்ரீ டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ்ல ஷூட் பண்ண சொன்னா நம்ம மாட்டீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ஒரு ஷார்ட் பிலிம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாரம் ஒரு மாசம் நம்ம போயிட்டு வரும் எங்களோட ஷார்ட் பிலிம் கூட ஆன்லைன்ல இருக்கும் பாக்கலாம் நீங்க புறம் அப்படின்னு போட்டு பாக்கலாம் புறம் போட்டு என்னோட நேம் போடலாம் தமிழரசன் இல்ல நான் அந்த லிங்க் ஷேர் பண்றேன் ஆக்டிங்ல நார்மலா தான் இருக்கும் ஏன்னா அது எங்களுடைய முதல் நடிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில வந்து பட் அது ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் ஒரு கான்ஃபிடண்டா நம்ம பண்ண வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த வகையில வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டைம் கொடுத்து நீங்களே ஸ்டோரி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்களே போங்க வெளியே எங்க போய் ஷூட் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷார்ட் பிலிம் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அங்கே உட்கார வச்சு அன்னைக்கு நைட் வேலை அடுத்த நாள் காலையில எடிட்டிங் கிளாஸ் நம்மளோட ஷார்ட் பிலிம் வச்சு நமக்கு எடிட்டிங் சொல்லி கொடுத்து பண்ணி கடைசி நாள் ஈவினிங் அதாவது ஆறாவது நாள் ஆப்டர்நூனுக்கு அப்புறம் நம்மளோட ஷார்ட் பிலிம் ஸ்கிரீன் பண்ணுவாங்க எத்தனை டீம் எடுத்தோமோ எல்லா ஷார்ட் பிலிம் ஸ்கிரீன் பண்ணி அதை ரிவியூ பண்ணுவாங்க சினிமா கிரிட்டிக் ஷேர் பண்ணுவார் சினிமா இன்ட்ரஸ்ட் இருந்து டேரக்டர்ஸ் கொடுத்துருவார் நாங்க அட்டன் பண்ணும்போது வழக்கு என் பதினெட்டு கிழமை ஒன்பதோட டேரக்டர் பாலாஜி சக்தி சார் வந்தாரு அது மாதிரி நிறைய பேர் வெங்காயம் படத்தோட டேரக்டர் கமலக்கண்ணன் சார் நினைக்கிறேன் அவர் வந்தாரு இது மாதிரி நிறைய டேரக்டர்ஸ் ஸ்கிரீன் பிளே பாலு மணி வண்ணன் அப்படின்ற டேரக்டர் வந்தார் இது மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்கு ஸோ யூ கெட் அன் எக்ஸ்போஷர் தேர் ஆல்சோ யூ மீட் த டேரக்டர் அவங்க கூட நீங்க பேசலாம் இன்டராக்ட் பண்ணலாம் கடைசி நாள் இது மாதிரி வந்து உங்களுடைய ஷார்ட் பிலிம் ஸ்கிரீன் பண்ணி சர்டிபிகேட் கொடுத்து முடிச்சு அனுப்பு இதுதான் அந்த கோர்ஸ் ஸோ சிம்பிளா கோர்ஸ் அந்த நட்சல சொன்னா ஆறு நாள் கோர்ஸ் இதுல உங்களுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ஆக்டிங் எடிட்டிங் லைட்டிங் கேமரா ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டிங் மேக்அப் மூவி ரிவியூ டெரக்ஷன் ஆறு நாள் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு போர்ஷன் அப்படியே அப்படியே நடக்கும் அஞ்சாவது நாள் உங்க கையில கேமரா கொடுத்து நீங்களே போய் எக்ஸ்கூஸ் மீ ஷார்ட் பிலிம் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்து அனுப்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் அதை எடிட் பண்ணி எடிட் உங்க கூட இருப்பாரு எடிட் எடிட் பண்ணி காமிச்சு உங்களுக்கு எடிட்டிங் சொல்லி கொடுத்து லாஸ்ட் ஸ்கிரீனிங் பண்ணி செல்ஃபி கொடுத்து கோர்ஸ் முடியாது இல்ல வேற என்ன உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் நான் அதுக்காக போனேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து அந்த என்னை சுத்தி ஒரு வீஜே கூட ஆனும் ஆசைப்பட்டுட்டேன் அதை சுத்தி ஒருத்தர் கேமரா முன்னாடி நிக்கிறேன் என்னை சுத்தி என்னெல்லாம் விஷயங்கள் நடக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டு எல்லாமே கத்துக்கிட்டு வந்து எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சது அப்ப ஆக்டிங் கான ஒரு ஸ்கோப் வந்து கேமரா ஹேண்டில் பண்ற விஷயம் வந்தது மேக்அப் கத்துக்கிட்டோம் அதெல்லாம் நான் அப்ளை பண்றேன் இல்லையா பட் இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் இப்படிதான் வந்தது தெரிய வந்தது அப்பயும் பண்ணிருக்கேன் எங்கன்றது சொல்றேன் சோ இது ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ லேர்ன் தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் பிலிம் மேக்கிங் நீங்க வந்து இதுக்காக நாலேஜ் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஜீரோல கூட போலாம் போய் கத்துக்கலாம் நாலேஜ் இருக்கனாலும் நீங்க என்னன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் திஸ் இஸ் திங் செகண்ட் அங்க வர எல்லாருமே வந்து ஒரு தேர்தலோட வராங்க சினிமா ஆசையோட வராங்க அப்ப உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நெட்ஒர்க் கிடைக்கும் அங்க வராங்க வந்து பல பேர் ஆல்ரெடி டேலண்டோட வருவாங்க சில பேர் அங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் ரிஃபைன் ஆயிட்டு நல்ல ஒரு டேலண்டோட வெளியே வருவாங்க அப்ப நீங்க அவங்க கூட ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணலாம் சோ அந்த வகையில தான் முக்கியமான சில பேரை பத்தி நான் சொல்ல போறேன் ஆஹ் என் கூட இப்ப நான் டேக் பண்ணிருக்க ஷேக் முகமது அவரும் என் கூட ஆர்ஜே ட்ரைனிங் வந்து அவரும் இந்த கோர்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணாரு அன்பு ராஜசேகர் முக்கியமா சொல்லணும் அந்த கோர்ஸ் முடிச்சு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் பயங்கரமா உழைச்சு நிறைய ஷார்ட் பிலிம் எடுத்தாரு அதுல முக்கியமான ஷார்ட் பிலிம் தாக பூமின்ற ஒரு ஷார்ட் பிலிம் இது நடுவில் ஒரு கான்ட்ரவர்சி கூட வந்தது அவரோட இந்த கதை தான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு படமா வந்தது அவர் அனுச்ச சொல்லி தான் டேரக்டர் எடுத்தான்ற ஒரு கான்ட்ரவர்சி வந்தது எங்களுக்கு தெரியும் அவரோட படம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது அது என்னன்னா தஞ்சாவூர் விவசாயிகளை பத்தி தஞ்சாவூர்ல வந்து இடத்த வந்து நீங்க முடிஞ்சா யூடியூப்ல போய் தேடி பாருங்க தாக பூமின்னு எவ்வளவு குவாலிட்டி இருக்குன்னு தெரியும் அந்த வீடியோல அந்த ஷார்ட் பிலிம் தான் இன்ஃபேக்ட் அதுல வந்து நினைச்சதுல சில பேர் வந்து என் கூட ஷார்ட் பிலிம் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணுவாங்க சகாயம் ஒருத்தர் வந்து ஈரோட்ல இருந்து வந்தது தறி அடிக்கிறவர் அவர் வந்து இதுல நடிச்சு இருந்தார் அவர் தான் லீட் ரோல் பண்ணியிருந்தார் என்னன்னா தஞ்சாவூர்ல வந்து மழை வரல அப்படின்றனால வந்து இடத்த விற்கலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே வந்து போராடுறாங்க அதனால ஒரு விவசாயம் மட்டும் இல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தற்கொலை பண்ணிக்கிறார் கழுத்தர் இதுதான் ஒரு நாட்டா வச்சு பண்ணிருந்தாரு இதெல்லாம் எப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணது யூடியூப்ல போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியாது எப்போ வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அங்க இருந்து ஒரு உருவான ஒரு டேரக்டர் தான் அன்பு ராஜசேகர் அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய ஷார்ட் பிலிம் சேர்த்தார் இப்போ கூட எடுத்துருக்காரு கண்டிப்பா அவர் கூடிய சீக்கிரத்துல ஃபியூச்சர் பிலிம் எடுப்பாரு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அன்பு ராஜசேகருக்கு இத மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க இங்க வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு டேரக்டராகவும் ஆக்டிங்ல உள்ள போனவங்க இருக்காங்க மத்த மத்த டெக்னிக்கல் சைடு போனவங்களும் இருக்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட்
எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி ஏன்னா நான் எல்லா இடத்துக்கும் வந்து என்னோட நம்பர் கொடுத்தது கிடையாது எந்த கோர்ஸ்க்கு இருந்தாலும் நான் டேரக்டா அவங்களுடைய நம்பர் கொடுத்துருவேன் பட் இந்த விஷயத்தை பொறுத்திருக்கு என்ன நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா சந்தோஷமா என்னோட ஹார்ட்ல இருந்து பேசுவேன் ஏன்னா எவ்வளவு பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்கேன் எனக்கு தெரியும் சார் எவ்வளவு நல்ல விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காரு தெரியும் அதனால வந்து இங்க இருந்து பேசக்கூடிய விஷயம் இது அதனால நீங்க எனக்கு எப்ப போன் பண்ணீங்களும் சரி என்னால போன் பேச முடியும்னா இந்த கோர்ஸ் பத்தி எவ்வளவு தகவல் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா தகவலும் நான் இங்க கொடுத்துட்டேன் இன்னும் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கிளாரிபிகேஷன் கூட கண்டிப்பா அதை நான் தீர்த்துக்க ஆசைப்படுறேன் நீங்க சாரியும் டேரக்டா காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அவருடைய நம்பரும் நான் கேட்கப்போறேன் சார் இங்க கமெண்ட் கூட பண்ணிருக்காரு திருவாரம் சார் அவர் கூட கனெக்ட் ஆகுங்க தேங்க்யூ சோ மச் இந்த லைவ் பார்த்ததுக்காக அனைவருக்கும் நன்றி திஸ் எம்சி தமிழரசன் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் சென்னை இவெண்ட் எம்சிஸ் அண்ட் சென்னை இவெண்ட் என்டர்டெய்னர்ஸ் குட